हेलो स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटम नंबर्स सो लेट स्टार्ट क्वांटम नंबर्स इट मे बी डिफाइन विद एज द सेट ऑफ फोर नंबर्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट इज लोकेशन एनर्जी द टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल्स सो इसमें इस डेफिनेशन में ही इतने सारे वर्ड आ गए ऑर्बिट्स ऑर्बिटल शेप्स लोके एनर्जी सारी टर्म्स हो गई तो एक्चुअल में क्वांटम नंबर्स क्या होता है और क्यों क्वांटम नंबर को हम पढ़ते हैं क्या ज़रूरत पड़ेगी क्वांटम नंबर्स की सो so बेसिकली आपको पता है कि हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स उनके जो पोजिशन होती है कहाँ पर वो प्रेजेंट होते हैं और जो एटम होते हैं जिनके अंदर ये सब चीज़ें होती है उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया है लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है लेकिन हमें ये नहीं पड़ा कि इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है अराउंड न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो शेल में कैसे प्रेजेंट रहता है ठीक है यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन की जानकारी तो है लेकिन उसका जो अरेंजमेंट है उसके बारे में नहीं पता है तो विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स हम क्या कहते हैं उसकी लोकेशंस उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या किस ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट है उसकी शेप क्या होगी या ओरिएंटेशन क्या होगा उस ऑर्बिटल का उसके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है तो ऑर्बिट्स अभी आपने पढ़ा है ऑर्बिट्स ये टर्म्स आपका बहुत फैमिलियर है ऑर्बिट्स मीन्स जहाँ पे जो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसे क्या बोलते हैं ऑर्बिट्स नाउ सम न्यू टर्म इज ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है राइट right नाउ ये सिर्फ आपके लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्बिटल क्या होता है लेटर ऑन जब हम थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा कि ऑर्बिट्स क्या है ऑर्बिटल्स क्या है दोनों में डिफ्रेंसेस क्या है सो जो क्वांटम नंबर्स होता है बेसिकली वो क्या बताता है लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है लोकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि अगर आप कि अपने फ्रेंड को ढूंढ रहे हो किसी जगह किसी सिटी में गए तो आप क्या करोगे किसी एरिया में गए तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि वो किस गली में रहता है ठीक है गली के किस घर में रहता है घर में कौन से रूम में रहता है और रूम में किस तरीके से वो एक तरह से अरेंज रहता है किस तरीके से वो लाइफस्टाइल में लाइफस्टाइल है उसकी उस रूम में ठीक है तो बेसिकली इसी चार जानकारी आप अपने फ्रेंड के बारे में जानने की कोशिश करोगे तो सिमिलरली किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो इन्फॉर्मेशन होती है कि वो कहाँ पे थ्री में कहाँ पे प्रेजेंट है तो वो विद द हेल्प ऑफ दिस फोर क्वांटम नंबर्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं ठीक है विच इज़ वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एन सेकेंड इन एजुमुथल और एंगुलर मोमेंटम विच इज़ डिनोटेड बाय एल नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स विच इज एम अपोज वी एल एंड लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर्स विच इज डिनोटेड एस और एम एस सो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे एक एक क्वांटम नंबर को और जानेंगे कि क्या होता है डीपली वहाँ पे आपको टर्म समझ में आएगी ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट में डिफरेंस समझ में आएंगे और जितने भी हम यहाँ पे ओरिएंटेशन वर्ड भी हमने यूज़ किया है उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलती जाएगी सो लेट स्टार्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इन द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप सपोज दैट ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है कि कौन सी गली में प्रेजेंट है यानी नंबर ऑफ गली कौन सी गली नंबर में प्रेजेंट है आपका फ्रेंड जैसे हमने एग्जांपल लिया था तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है फर्स्ट में सेकेंड में थर्ड में फोर्थ में उस वो किसकी हेल्प से पता चलता है मेरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटम नंबर सिंस इट टेल द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और सेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स हमने बताया कि जहाँ किस शेल में इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है और उसकी एनर्जी उसके बारे में क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेकेंड इट इज़ डिनोटेड बाय एन और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है वन टू थ्री फोर फाइव इनफाइनाइट होती है एक्सेप्ट जीरो जीरो नहीं होती क्योंकि आपको पता है कि कोई ना कोई शेल जरूर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के वहीं से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होते हैं तो एक्सेप्ट जीरो इट हैज़ इंट्रीगल वैल्यू पॉजिटिव इंट्रीगल वैल्यू ठीक है पॉजिटिव होती है जो जो वैल्यू होती है नेक्स्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये क्या कहते हैं हमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में इन्फॉर्म करता है वन फर्स्ट इज इट गिव द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के सराउंड में पहला शेल है 
फर्स्ट सेल है तो उस फर्स्ट सेल में अगर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या सेकेंड सेल में प्रेजेंट है या इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में प्रेजेंट है तो बेसिकली ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड सेल में प्रेजेंट है तो यानी कि उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से इतना है ठीक है यानी कि एक तरीके से वो डिस्टेंस बता रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्रॉम द न्यूक्लियस सेकेंड इज इट कम्प्लीटली डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की क्या है एनर्जी बताने में क्या करता है हेल्प uh, करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल शेल एन इक्वल्स टू वन हुआ तो क्या उसको हम क्या बोलेंगे के शेल से डिनोट करते हैं विच मीन्स दैट दिस एनर्जी शेल इज ऑफ लोएस्ट एनर्जी एंड लाइक क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस के शेल है तो न्यूक्लियस के क्या क्लोजेस्ट होगा और क्या होगा उसकी एनर्जी लो होगी जो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास रहता है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होती है जैसे जैसे किसी शेल के न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या है इंक्रीज होती रहती है तो यू नो दैट फॉर द लोएस्ट एनर्जी एक्वायरिंग लोएस्ट एनर्जी इज मोस्ट स्टेबल स्टेट इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं कोशिश करते हैं कि वो लोएस्ट एनर्जी या लोएस्ट एनर्जी स्टेट पर ही रहने की कोशिश कर दें क्योंकि जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है क्या है मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बहुत टाइटली है बहुत ज़्यादा है ओके नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल सेल इज गिवन बाय टू एन स्क्वायर वेयर एन इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल मीन्स अगर किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं शेल में तो कैसे फाइंड आउट करें कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ठीक है जैसे फर्स्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है लेट सपोज दैट कि अगर एग्जांपल के तौर पर अगर समझें कि गली नंबर वन एक है तो गली नंबर एक में कितने मकान होंगे ठीक है कैसे पता चलेगा गली नंबर टू में कितने मकान होंगे तो वो इसी तरह से पले पता चलेगा उसको डिटरमाइन करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया टू एन स्क्वायर वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल यानी कि एन आपका प्रिंसिपल शेल नंबर है जहाँ पे जहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो एन की और आप फाइंड आउट कर सकते हो कि नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ कितने प्रेजेंट होंगे उस पर्टिकुलर शेल में लेट एग्जाम्पल इफ यू टेक एन इक्वल्स टू टू तो यानी कि आप शेल जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है सेकेंड शेल में रिवॉल्व कर रहा है ठीक है सेकेंड सेल में प्रेजेंट है सो so, वो इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड शेल में प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उस शेल में प्रेजेंट हो सकते हैं यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो हम इसी फार्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे एन की जगह क्या करेंगे वन एन की जगह क्या करेंगे टू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका एट यानी कि जो सेकेंड शेल में है उसमें क्या है एट इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एट इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो so, ये बताता है हमें कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो विद द हेल्प ऑफ टू एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर हम फाइंड आउट कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एज यू मिथिल क्वांटम नंबर एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन सो इट गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट इज द नंबर ऑफ सब शेल प्रजेंट इन द मेन शेल सिंस यू नो दैट अब एटम की जो एक तरीके से स्टोरी है उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो अगर वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं यानी शेल में रिवॉल्व करते हैं तो वो शेल में भी कहाँ रिवॉल्व करते हैं यानी कि हमने एक तरीके से शेल के भी अंदर शेल सब के शेल के अंदर भी सब शेल सब शेल के भी अंदर ऑर्बिटल हम इस तरीके से पढ़ेंगे ठीक है कुछ नहीं है ये हम एक तरीके से अपनी जो स्टडी होती है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पढ़ते हैं कि एक शेल है शेल के अंदर हमने कहा कि सब शेल है कि जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ठीक है शेल तो वो बताता है कि कौन सी गली में प्रेजेंट है अब हम एज ए मिथल हमें क्या बताता है कि वो कौन से घर में प्रेजेंट है ठीक है तो उसको हम बोले सब शेल से डिनोट कर रहे हैं यानी शेल को भी डिवाइड कर दिया सब शेल में द सेकेंड वन इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सब शेल एंगुलर मोमेंटम भी बताता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का सब शेल में जो प्रेजेंट है द रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस सब शेल इज ऑल्सो डिटरमाइन बाय दिस क्वांटम नंबर रिलेटिव एनर्जीज भी पता चलती है नेक्स्ट वन इज द शेप ऑफ वेरियस सब सेल प्रेजेंट विद इन द सेम प्रिंसिपल सेल यानी कि जो शेप है किसी भी 
सब शेल की जो प्रेजेंट है सिम प्रिंसिपल सेल की उसके बारे में बता दें बेसिकली क्या बताता है शेप बताता है सब शेल की अब शेप्स कैसे पता चलती है ये किस चीज़ के बारे में बताते हैं तो आपको धीरे धीरे ये पता चल जाए बस सिर्फ ट्रम्स आ रखे हैं कि अब हमारे पास जो शेल था वो शेल किस में डिवाइड हो गया सब शेल्स में पढ़ रहे हैं अब सब शेल्स की भी हम शेप्स पढ़ेंगे जो लेटर ऑन आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या बात चल रही है नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है कि जो आपका क्वांटम नंबर है डिनोटेड होता है एल से स्मॉल एल से और उसकी जो उसकी वैल्यू होती है वो कहाँ से लाई करती है जीरो टू एन माइनस वन एन कहाँ क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक एन इक्वल्स टू वन तो अगर आप इसी फॉर्मूले में अगर सब करो तो उसकी वैल्यू क्या होगी सिर्फ जीरो क्योंकि एन माइनस वन वन माइनस वन क्या है जीरो तो यानी कि जो इसकी सब शेल होंगे वो कितना एन इक्वल्स टू वन के लिए कितना होगा सिर्फ एक होगा ओके सॉरी जीरो होगा ओनली वन वैल्यू यानी जीरो जीरो ही तो थी वो है वैल्यू इसकी फॉर द सेकेंड शेल जो एल की वैल्यू अगर जो निकालेंगे टोटल वैल्यू नंबर ऑफ टोटल एल वैल्यूज़ वो क्या होंगी जीरो से टू टू माइनस यानी कि दो जीरो टू वन अगर आप फॉर्मूले में सब करते हो एन माइनस वन एन की जगह टू तो टू माइनस वन वन तो यानी कि जीरो से लेके वन तक आपके क्या होंगे यानी टोटल नंबर ऑफ जो आपके शब्द शैल वो प्रेजेंट होंगे किसी एन नंबर ऑफ टू शेल में तो so, अगर बेसिकली जनरली अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ शब्द शेल प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल और द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मली uh, डायग्राम में देखो तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो आपका एन इक्वल्स टू वन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है वन है तो उसमें उतने ही सब शेल प्रेजेंट है जितना वो जनरल प्रिंसिपल शेल क्वांटम नंबर है उसका जैन इक्वल्स टू टू नंबर जो है वो दो है तो उसके जो सब शेल है वो भी क्या है दो है एस और पी एन की वैल्यू थ्री है तो जो सब शेल है वो भी क्या है थ्री तो जनरली हम बोल सकते हैं कि इन जनरल वे द नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल सेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल और द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ठीक है कि जनरली हम ये बात बोल सकते हैं अब यहाँ पे अगर आप देखो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला दिया हुआ है रूट एल एल प्लस वन एच पाई डिवाइड बाई एच टू पाई तो ये जनरल फार्मूला है कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आप वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकते हो और एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हो सो so, आपका जो वैल्यू है एल की वो क्या है जीरो वन टू थ्री फोर तो इनके लिए क्या एक टर्म दी गई है एक तरीके से सब शेल जो इस सब शेल आए जीरो वन टू को तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए नाम दिया गया जैसे अभी मैंने बताया था कि जो एजोमिथल क्वांटम नंबर है बेसिकली क्या बताता है किस मकान में प्रेजेंट है यानी कि आपका फ्रेंड कौन से मकान में प्रेजेंट है तो उस घर में भी तो अलग अलग रूम होंगे ना स्टोर रूम है किचन है कमरा है आपका ड्राइंग रूम है तो उसी तरीके से उन जिस हाउस में नाम दिए गए वैसी शेल में जो सब शेल है उनको भी नाम दिए गए कि अगर वो इस कैटेगरी में प्रेजेंट है तो उसे एस है अगर वन में है तो उसे पी से डिनोट कर दिया अगर एल की वैल्यू टू है तो उसे डी है सब शेल बोलेंगे थ्री है तो एफ एंड फोर है तो जी ओके सो so बेसिकली ये बात उन्होंने बताई थी और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट द एनर्जी ऑफ डिफरेंट शब शेल प्रजेंट विद विद इन द सेम प्रिंसिपल शेल उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी एस की सबसे ज़्यादा कम होगी पी की ज़्यादा डी की उससे ज़्यादा एंड एफ की सबसे ज़्यादा क्यों होगी क्योंकि आपको पता है कि एस क्या है न्यूक्लियस के पास है तो न्यूक्लियस के पास होने की वजह से क्या वो टाइटली बाउंड है तो एनर्जी में क्या होगा लो एनर्जी होगा ठीक है सो दैट्स वाई वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एस सब शेल हैज लोएस्ट एनर्जी दैन दी पी सब शेल ओके अगर सेम अगर एन की वैल्यू टू है यानी कि टू एस है और टू पी है दोनों का क्या है सेम सेम चीज़ें चल रही है तो हम क्या देख रहे हैं वहाँ पे कि जो आपका सब शेल है उसकी वो इसकी एनर्जी कम होगी एस वाले की क्योंकि वो क्या है न्यूक्लियस के सबसे करीब है सो so, ये था आपका एजमिथल क्वांटम नंबर नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ प्रिफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सब शेल सिंस ईच ओरिएंटेशन कॉरस्पॉन्ड टू एन ऑर्बिटल्स देयर फोर द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एनी सब शेल्स मीन्स जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है बेसिकली वो क्या बताता है कि जो आपकी ऑर्बिट सब शेल है सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट है जैसे फॉर एग्जाम्पल एस आपने पढ़ा एस सब शेल है एस सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट है यानी एस सेल में टोटल नंबर ऑफ रूम कितने प्रेजेंट है वन 
ठीक है तो हम एक किस फॉर्मूले से निकालते हैं इट कैन बी वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो यानी कि जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो उसकी जो वैल्यू वो डिपेंड कर रही है वैल्यू ऑफ एल पे मतलब जो आपका एंगुलर एंगुलर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम था ठीक है एजिमिथल एंगुलर मोमेंटम था उसकी वैल्यू पे इन इसमें क्या होता है माइनस एल से प्लस एल की वैल्यू जैसे लेट सपोज दैट एल की वैल्यू टू है ठीक है तो माइनस टू से प्लस टू तो माइनस टू भी आ गया उसमें माइनस वन भी आ गया जीरो भी इंक्लूड होगा फिर उसकी वन में और प्लस टू यानी नेगेटिव से पॉजिटिव रेंज तक जाएगा सो so, अगर एनर्जी लेवल की बात करें तो वो कितनी होगी टू एल प्लस वन के हिसाब से भी हम बोल सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एल की वैल्यू ज़ीरो लें एल की वैल्यू ज़ीरो अभी पढ़ा था हमने कि एल की वैल्यू जब ज़ीरो होती है तो उसको क्या शेल बोलते हैं एस सब शेल ओके सो एम के एम की जो वैल्यू होगी अगर हम वैल्यू में सब्सिट्यूट करें अभी बोला था माइनस एल टू प्लस एल तो माइनस एल और क्योंकि एल की वैल्यू ज़ीरो जो होता है वो प्लस माइनस ज़ीरो माइन प्लस माइनस ज़ीरो है तो प्लस माइनस जीरो में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लस माइनस का तो क्या होगा सिर्फ जीरो तो दिस मीन्स दैट जो आपका एस सब शेल्व है उसमें सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है यानी कि सिर्फ एक ही रूम एक ही स्पेस है एक ही रूम अवेलेबल है एक ही ऑर्बिटल अवेलेबल है जिसे हम बोलते हैं एस ऑर्बिटल एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं एस ऑर्बिटल यानी कि आप ये तक आपने पढ़ा ऑर्बिट्स ऑर्बिट्स यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन जहाँ रिवॉल्व करते हैं उसे हम शेल भी बोलते हैं शेल को भी फर्दर डिवाइड कर दिया सब शेल्स में और सब शेल को भी डिवाइड कर दिया ऑर्बिटल्स में यानी कि शेल के अंदर सब शेल सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स तो जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली किसे डिवाइड कर दिया कि इस तरीके से हम बता सकते हैं ऑर्बिटल्स भी कितने टाइप में डिवाइड होगा यानी कि एक ऑर्बिटल में कित अवेलेबल रूम कितने होंगे वो डिपेंड करता है माइनस एल टू प्लस एल सो अगर हम पी की बात करें पी में पी का जो एल की वैल्यू है वो क्या है वन सो माइनस वन टू प्लस वन कितने आएंगे टोटल माइनस वन जीरो प्लस वन यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट है पी सब शेल में वो कितने हैं थ्री तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ किसी भी सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट है तो ये फाइंड आउट कर सकते सो वन थिंग इज मोर एक वर्ड आता है डी जनरेट ऑर्बिटल्स देखो सिंस डी जनरेट ऑर्बिटल्स डी जनरेट वर्ड का मतलब होता है हैविंग सेम एनर्जी सो द ऑर्बिटल विच हैविंग द सेम सब शेल हैविंग इक्वल एनर्जी उन्हें क्या बोलते हैं हम डी जनरेट ऑर्बिटल लेट सपोज दैट आपने बोला जो पी ऑर्बिटल है उसमें क्या है थ्री सब शेल थ्री ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है जो पी सब शेल है उसमें क्या है थ्री ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है तो यानी कि जो वो तीन है तो वो पी uh, जो थ्री है वो पी के ही रूम है यानी कि जो उनका uh, एक तरीके से पी का जो uh, एक तरीके से आप बोलो कि पी नंबर का पी नंबर रूम का नाम है पी और जो तीन है वो नंबर ऑफ बेड्स है ठीक है तो अगर uh, हम वो उसे पी सब शेल में रहना है तो उसे क्या है ये तीन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होने चाहिए क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए यानी कि अगर वो बराबर होंगे तभी कोई वहाँ आएगा अगर थोड़ा भी डिफरेंस होगा तो वो उसकी बजाय कहीं और जाएगा अगर वो पी में आए तो यानी कि उसे सब चीज़ें अरेंजमेंट सेम चाहिए ठीक है जैसे वैसी डी की बात करें तो क्या है फाइव उसके पास क्या है फाइव ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है फाइव डी शपशल में फाइव ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है तो जो ये फाइव ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है वो क्या है डी जनरेट लेवल है ठीक है अब वो डिपेंड करते हैं कि वो डीजेनरेसी मेंटेन करके रखते हैं यानी कि इन सब की एनर्जी क्या है सेम इक्वल एनर्जी पे अवेलेबल है अब इनकी एनर्जी कहाँ फ्लक्चुएट करती है वो हायर जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे कि हम सी एफ टी में पढ़ेंगे ऑक्ट्राहीड्रल ट्रेट्राहीड्रल फील आते स्प्लिटिंग में पढ़ेंगे कैसे ये स्प्लिट होती है इनकी डीजेनरेसी ब्रेक होती है तो राइट नाउ एक वर्ड आता है डीजेनरेट ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है ऑर्बिटल हैविंग सेम शपशल और हैविंग सेम एनर्जी सेम एनर्जी ओके सो ये था आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में और नेक्स्ट करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय एस और एम एस अब स्पिन क्वांटम नंबर्स क्या होता है देखो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं ठीक है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं विच इज़ वी नोन एज ऑर्बिट शेल ठीक है अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस में भी रिवॉल्व करते हैं यानी कि वो जहाँ खड़े हैं वहाँ पर भी वो घूमते हैं तो अपनी एक्सिस जो उनकी इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है उसके भी वो क्या करते हैं वहाँ पर भी रिवॉल्व करते हैं ठीक है सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व करते हैं लेकिन अपनी खुद की जिस जहाँ पे वो खड़े हैं वहाँ पे भी वो घूमते रहते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन जहाँ खड़े मतलब वहीं पे 
सिर्फ खड़े खड़े हैं रुके हैं एक जगह पर ठीक है वो भी रिवॉल्व करते हैं अपनी खुद की एक्सेस पर तो स्पिन क्वांटम दो ही तरीके की जो रोटेशन होते हैं इसमें प्लस हाफ और माइनस हाफ ठीक है अब बेसिकली बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ ऐसे ही मान लेते हैं कि जो प्लस हाफ है वो क्या है क्लॉक डायरेक्शन शो कर रहा है और माइनस हाफ नॉन एंटी क्लॉक डायरेक्शन अगर आप एक को पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरे को नेगेटिव सो स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ दो ही पॉसिबल है प्लस हाफ और माइनस हाफ ओके सो देख लीजिए एक बार दिस क्वांटम नंबर हेल्प टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस अ स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ मैक्रो मैग्नेट विद अ डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट्स ठीक है एक तरीके से क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन करता है कि ये मैग किस तरीके से अगर ये वो अगर वो एक क्लॉक है दूसरा एंटी क्लॉक है या अगर एक सिंगल सिंगल ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो पेड़ है अनपेड है जो हम अभी जब कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे रूल्स पढ़ेंगे उसमें हमें ज़्यादा समझ में आएगा ठीक है तो बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ दो ही वैल्यू होती हैं दोनों अपोजिट होती हैं एक दूसरे से और जो स्पिन क्वांटम नंबर्स का आप एक तरीके से बता सकते हो कि इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि अगर आपको किसी एट एलिमेंट का अगर बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नंबर ऑफ अनपेड या पेड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है तो आप कैसे बताओगे एक सिंपल फॉर्मूला जो दे रखा है म्यू एच इज इक्वल्स टू अंडरूड एन एन प्लस टू बी एम वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड बी एम इज बोर मैग्नेटॉन विच इज़ अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट और इसका एक और फार्मूला है अगर आप स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन की टर्म में बताओ तो क्या है आप मतलब एस की फॉर्म में बताओ तो क्या है एंडरूड एस एस प्लस वन एच बाई टू बाई सो बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर्स यही होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पेयर है या अनपेयर है ओके सो अभी तक हमने फोर क्वांटम नंबर्स पढ़े फोर क्वांटम नंबर में हमने सबसे पहला पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स सेकेंड हमने पढ़ा एजूमिथल थर्ड वन इज़ मैग्नेटिक एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर सो बेसिकली चारों क्वांटम नंबर्स है तीन जो इसके क्वांटम नंबर्स हैं वो बेसिकली आप कह सकते हैं सॉल्यूशन है सॉरेंजर के इक्वेशन के बट जो स्पिन क्वांटम नंबर्स है वो नहीं है स्टार्टिंग के थ्री हैं लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर नहीं है ठीक है अब सॉरेंजर क्या होता है वो क्या होता है वो हम लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या होते हैं सॉरेंजर इक्वेशन ठीक है राइट right नाउ आपका जो स्पिन क्वांटम नंबर्स हैं और जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं और प्रिंसिपल और एज मेथल है उसमें आप देख सकते हो कि सारी सबकी वैल्यू अलग अलग है यानी कि स्पिन में टोटल नंबर और जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो दो आ रही हैं जो आपकी स्पिन क्वान मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है एल की वैल्यू पे यानी कि माइनस एल टू प्लस एल जितने एल होंगे उसी के हिसाब से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा और जो आपका एज मेथल है वो वैल्यू डिपेंड कर रही है एन पे यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर सो so बेसिकली एक तरीके से हम बता सकते हैं कि हमें अगर किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल जानकारी चाहिए तो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वांटम नंबर्स हम बता सकते हैं ओके okay? सो so, पहला हमने पढ़ा क्वांटम नंबर जब हम ये बताना है कि कौन सी गली में प्रेजेंट है गली के किस घर में प्रेजेंट है घर के किस कमरे में प्रेजेंट है और कमरे में किस तरीके से अरेंज है तो उसी तरीके से ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिफाइन किया गया सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वांटम नंबर्स सो एक एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं एन सी आर टी का है वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल्स टू थ्री यानी कि आपके पास शेल नंबर यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट है एन इक्वल्स टू थ्री यानी थ्री शब शेल थ्री शेल में प्रेजेंट है थर्ड शेल में प्रेजेंट है तो उससे जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स यानी कि हमने बताया था कि कौन P को भी फर्दर डिवाइड कर दीजिए जो शेल को वो भी सब शेल में करें और सब शेल को जो ऑर्बिटल में डिवाइड करें वो वो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में सो so, कैसे करेंगे फॉर n इक्वल्स टू थ्री आपको पता है l की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी जीरो वन टू जीरो वन टू ही होगी क्योंकि वो क्या वैल्यू करती है n माइनस वन होती है देर इज थ्री सब शेल ये तो प्रेजेंट है थ्री सब शेल अब हम क्या बोलेंगे आपको पता है जीरो को हम s बोलते हैं वन को p बोलते हैं और टू को d से बोलते हैं क्योंकि ये थ्री सब शेल थ्री शेल में प्रेजेंट है तो इसका जो स्पेसिफिक नेम होगा वो कैसे लिखा जाएगा थ्री एस थ्री पी और थ्री डी सो फॉर थ्री सब थ्री एस सब शेल जो एल की वैल्यू वो क्या है जीरो होगी अभी हमने पीछे पढ़ा था देर फॉर जो एम की वैल्यू है वो क्या होगी जीरो होगी क्योंकि वो उसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस एल टू प्लस एल होती है देर फॉर जो एस है उसके पास एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है फॉर थ्री पी देर इज़ ए थ्री ऑर्बिटल्स प्रेजेंट एंड फॉर थ्री डी देर इज़ ए फाइव ऑर्बिटल अगर हम सम अप कर दें तो क्या इक्वेशन आएगी हमारे पास थ्री सेल में वन प्लस थ्री प्लस फाइव इक्वल्
इज इक्वल्स टू नाइन टोटल नाइन ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे उस शेल में ठीक है तो ये था आपका क्वांटम नंबर्स और अब क्वांटम नंबर्स के बिहाव पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन करी जाती है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है किसी भी आइटम में किस किस एनर्जी के हिसाब से अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आप ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन के बाद आपने एक शैल में बड़ा फिर उसकी दूसरे की एक किस सेल में भरोगे यानी कि किस सेल को हमने कितने सब सेल में डिवाइड कर दिया है और सब सेल को कितने ऑर्बिटल में डिवाइड कर दिया बेसिकली आप अरेंजमेंट नहीं समझ पाओगे सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक